আচ্ছা আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে হলে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তেমন কোনো কিছু না বন্ধুরা শুধুমাত্র জাস্ট আপনার হেডসেটটার মাইক্রোফোনটা অফ রাখতে হবে মাইকটা অফ রাখতে হবে এবং আমাদের কথাগুলো শুনতে হবে এবং অবশ্যই আপনাদের শোনা কথা বলার টাইম আসবে তখন অবশ্যই আপনার মাইক ওপেন করে অবশ্যই কথা বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলবো যে একটু সাপোর্ট দরকার তো যাই হোক মোটামুটি ও মাই কাজ সবাই চলে এসেছে অনেক অনেক ইউজার তো যাই হোক এত বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং নেটওয়ার্কের ত্রুটির কারণে তাও যে তারপরেও যে সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আই হোপ গুড টাইম তো এই আন্তরিকতা প্রতিনিয়ত থাকুক এমন তাই আশা করছি তো আজকে আমার বক্তব্য চলবে ঠিক ঘুরিতে ততক্ষণ পর্যন্ত না বাঁচলে রাত এগারোটা ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আর আই হোপ এই দুই ঘন্টা আপনারা অনেক বিনোদন পূর্ণ সময় কাটাবেন এমনটাই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি তো তারপর যে কথাটা বলবো অবশ্যই আপনারা ইমোজি ড্রপ করবেন নো প্রবলেম বাট তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার আর তখন আপনার যত ইচ্ছা ইমোজি ড্রপ করতে পারেন নো প্রবলেম এইটাই হচ্ছে কথা আর সর্বোপরি আই হোপ যেহেতু দেখেন আমিও আপনাদের মতো হচ্ছে মানুষ রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমাকে অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় তো দ্যাটস দা মেইন পয়েন্ট যে একবারে তিনটা স্ক্রিনে তাকানো হুটহাট করে যদি বুঝে এতগুলো ড্রপ করেন তো আসলে সেটা একটু দেখভাল করা একটু কষ্টকর হয়ে যায় তো আমি মনে করি যে আপনারা আমাকে কোয়াপারেট করবেন তো আপনাদের কোয়াপারেশন খুবই জরুরি ঠিক আছে তো আজকে অনেকগুলো ইনফরমেটিভ তথ্য আছে যেগুলো আপনাদের সকলেরই জানা উচিত আর আই থিঙ্ক আমি মনে করি কোনো ভাবেই কোন ইনফরমেশন মিস করা যাবে না কারণ সবগুলো ইনফরমেশন আপনাদের জন্য এবং আমরা চাই যে হচ্ছে এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা পেয়ে যান তথাপিও আমাদের কমিউনিটি আপডেট যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আপনারা সবকিছু জানতে পারবেন 
এটা হচ্ছে কথা তো বন্ধুরা আর দেরি না করে মোটামুটি বেজে গিয়েছে ঘড়িতে নয়টা আর আমার বকবকানি ফুল দম স্পিডে শুরু হয়ে যাচ্ছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ দিস ইজ ইউর আর যে শুভ থার্টি ফাইভ রাইট নাও सुनते থ্যাংক ইউ সো মাচ হাফিজ ভাই এটা একদম সত্য কথা মাঝে মাঝে আমিও ভাই থেকে আপু হয়ে যাই এবং আপু থেকে ভাই হয়ে যাই জানি না কে কিভাবে আমাকে নেয় তবে আমি মনে করব আপুকে আপুই বলুন ভাইকে ভাই বলুন ম্যাডাম কে ম্যাডাম এবং অনেক ভালোভাবে হইলো তো কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড হাফিজ ভাই বৃষ্টি কথা শুনে ফেলেছেন তুমি বৃষ্টি কথার মধ্যেও কিন্তু অনেক সিরিয়াস কথা ছিল না আমি পরবর্তীতে যদি না দেখি সুপার অ্যাক্টিভিস্ট থেকে বাদ করে যাবে আর এই সপ্তাহে যারা আমার কমেন্টে যারা ভালো কমেন্ট করেছিলেন তাদের নাম গুলো বলছি হচ্ছে মরিয়াম সুন্দর কথা বলে শেষ করে দেওয়ার জন্য আর একটা কথা আমি বলছি পক্ষ হতে যারা উইঙ্কলেস ভাইয়ের পক্ষ থেকে এরকম দু সিকি পেতে চান তাদেরকে বেশি কষ্ট করতে হবে না যা উইঙ্কলেস ভাই তারপরে যে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মুখ আসছে এবং আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করি নতুন মুখদেরকে অবশ্যই সবসময় সাদরে ওয়েলকাম জানাই আমাদের এবং 
আমপুর জেলা পার্টটা থাকে তোমাদেরকে একদম যত্ন সহকারে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি এখানকার অ্যাটিটিউড বোঝানোর জন্য ওরা অনেক ইউজার কি করে প্রফেশনালিজমটা বোঝার চেষ্টা করেন তো পুরো বলবো যেহেতু এটা পেশাদারিত্বের জায়গা অবশ্যই পেশাদারিত্বের জন্য আচরণ উচিত এবং আমরা যারা আছি যে সকল ভেরিফাইড ব্লগার আছে তাদেরকেও বলবো তাদেরকে প্লিজ 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 একটু কোঅপারেট করবেন এবং তাদের ভুল ভ্রান্তি গুলো একটু মন্তব্যে ভালোভাবে ডিমোটিভেট আসলে এরকম কমেন্ট মাঝে মধ্যে দেখা যায় কিছু কিছু কথা রেডি থাকে যেগুলো ফটোগ্রাফি পোস্ট হোক তারপর রেসিপি পোস্ট হোক ওইগুলোতে মোটামুটি একই টাইপের কমেন্ট করা যায় আর ওই কমেন্ট গুলো আসলে বেশি দেখা যায় তবে সবার জন্যই বলবো আসলে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট তৈরি করার জন্য কিছু নিয়ম কানুন ফলো করি আমরা তো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা গুরুত্ব পায় সেটা হচ্ছে আপনাদের কোয়ালিটি তো কোয়ালিটির ব্যাপারে প্রথম থেকে কিন্তু আমরা সবাই বলে আসছি প্রত্যেকটা হ্যাং আউটাই কোয়ালিটির ব্যাপারে কিছু না কিছু বলে থাকি আমরা তো সেই কোয়ালিটির ব্যাপারটাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আগের তুলনায় গত দুই থেকে তিন সপ্তাহ সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট বানানোর সময় আমরা সবচেয়ে বেশি যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দিই তার মধ্যে একটা হচ্ছে কোয়ালিটি তো অবশ্যই মন্তব্য বেশি করার দরকার নেই মানে তিনশো চারশো করতে হবে সপ্তাহ ব্যাপী ধরে তো এই এইটা আসলে করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার কোয়ালিটিকে আরো ইম্প্রুভ করুন এইটাই আপনার জন্য আরো অনেক ভালো হবে আর পোস্টের ব্যাপারটা পোস্টের সংখ্যার থেকে কোয়ালিটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন এই সপ্তাহে আমার আন্ডারে যারা ছিলেন তাদের তাদেরকে যে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে রাখা হয়েছে সবচেয়ে বেশি আমি গুরুত্ব দিয়েছি ওই কোয়ালিটির উপর ঠিক আছে যাদের কোয়ালিটি বেশি তারা বেশি গুরুত্ব পাইছে তো এই ব্যাপারটা অবশ্যই সবাই খেয়াল রাখবেন আর সৌন্দর্য বর্ধন তো করতে হবে পোস্টের মধ্যে মার্কডাউন নিউজ এর কথা তো সবসময় বলা হয় তো মার্কডাউন নিউজ আরো বেশি সতর্ক হবেন মার্কডাউন এর যে টিউটোরিয়াল আছে সেগুলো থেকে বিভিন্ন মার্কডাউন ট্রাই করার চেষ্টা করবেন আপনারা সবসময় হ্যাঁ কিছু নতুনত্ব কিছু করার চেষ্টা করবেন কিছু জায়গায় কিছু মার্কডাউন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় একেবারে তো সেগুলো না করে সৌন্দর্য বর্ধন করে অর্থবহ এই টাইপের মার্কডাউন ইউজ করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার পোস্টের সৌন্দর্যটা আরো অনেক বেড়ে যাবে আর ওটা দেখতে অনেক ভালো লাগবে যেটা আপনাদের সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি প্লাস পয়েন্ট ঠিক আছে আর আমার আন্ডারে এই সপ্তাহে যারা ছিল তাদের অ্যাক্টিভিটিস তো আগের তুলনায় অবশ্যই অনেক কম সেটা লক্ষণীয় প্রত্যেকটা আমাদের যেই পাঁচজনের আন্ডার যে ইউজার গুলো ছিল সবারই প্রায় একই অবস্থা তো তারপরেও তিনজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের অ্যাক্টিভিটিস একেবারেই না থাকার কারণে আর যারা কাজ করছেন চেষ্টা করছেন তারা তাদের তারা যে পজিশনটা ডিজার্ভ করে সে সেটা পাইছেন আশা করি আর একটু পরে তো জানতে পারবেন ধন্যবাদ সবাই কারণ গত সপ্তাহে কিন্তু এইভাবেই আমার অনেকগুলো তথ্য চোখের সামান থেকে মিস হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে গিয়েছিল কারণ আমাকে একসঙ্গে তিনটা স্ক্রিন নিয়ে চোখ রাখতে হয় প্লিজ যত প্রকার লাভ চিহ্ন আছে সব দেওয়া হচ্ছে ওকে ঠিক আছে কাইন্ডলি একটু শোনার চেষ্টা করুন কথাগুলো প্লিজ আমি এটিও রিকোয়েস্ট করবো আমার কথা শোনা যাচ্ছে ভাই যখন আমাদের অ্যাডমিন এবং মডারেটরদের ডিসকাশন থাকবে তখন আপনারা আমাদের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করবেন এখানে চ্যাটিং এ ইমোজি ড্রপ করার করার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে যে আমরা যে কথাগুলো বলি এগুলো খুব সংক্ষিপ্ত মানে হচ্ছে যে হয়তো বা নয়টা থেকে নয়টা বিশ পঁচিশ পর্যন্ত বিশ পঁচিশ মিনিটের কথাগুলো শুনলে আমরা কমিউনিটি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবেন আপনাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয় ওই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন হ্যাঁ
কারণ এটা একটু সতর্ক থাকবেন সবাই যখন আমরা কথা বলবো তখন কথাগুলো শোনার চেষ্টা করবেন ইমোজি ড্রপটা কম করবেন আচ্ছা এরপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ লিস্টের ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিয়ত আসলে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের সকল ইউজারের অ্যাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে যে সকল ইউজার আপাতত আমরা দশ দিন যাদের কোনো পোস্ট পাই নাই তাদেরকে আমরা ইনএক্টিভ লিস্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সপ্তাহে আমরা আটজন ইউজার পেয়েছি যাদের দশ দিন পর্যন্ত লাস্ট দশ দিন কোনো পোস্ট নাই তাদেরকে আমরা ইনএক্টিভ লিস্টে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় অনেকে আমাদেরকে জানিয়ে যাচ্ছেন মানে হচ্ছে সাপোর্ট টিকেটের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে কি আপনার এই ধরনের একটা সমস্যা হচ্ছে কিংবা অসুস্থ কিংবা বিদ্যুৎ নেই যে কোনো একটা সমস্যা জানিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ জানিয়ে যাওয়ার পরও আমরা তাদেরকে ইনএক্টিভ লিস্টেই পাঠিয়ে দিব কারণ হচ্ছে এটা একটা প্রসেস যারা ইনএক্টিভ থাকবে তাদেরকে আমরা ইনএক্টিভ লিস্টে পাঠিয়ে দিব এরপর কেউ যদি জানিয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা পরবর্তীতে যখন সে ব্যাক আসবে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না কিন্তু যদি কেউ জানিয়ে না যায় তাহলে পরবর্তীতে যখন সে ব্যাক আসবে তাকে অ্যাক্টিভ লিস্টে নেওয়া হবে না পরবর্তীতে যারা ইনএক্টিভ হয়েছেন তারা আবার পুনরায় অ্যাক্টিভ হইতে পারবেন এটা তো কোনো সমস্যা নেই কোনো বাধা নেই তবে অ্যাক্টিভ হওয়ার সময় আপনারা যারা জানিয়ে গিয়েছিলেন তারা আবার একটু জানিয়ে দিবেন আমাদেরকে আপনারা পুনরায় অ্যাক্টিভ হচ্ছেন হ্যাঁ তিনি ঘাবড়ানোর কিছু না গত উইকে বলেছিলাম যারা ইনএক্টিভ হয়েছেন তারা পুনরায় আবার ফেরত আসতে পারবেন এই উইকে আটজন ইউজার পেয়েছি তার মধ্যে নামগুলো আমি বলে দিচ্ছি রবিন সিদ্দিকি মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান রোকেয়া রূপা কিবরে ওয়ান জিরো ওয়ান আলিফ ট্রিপল ওয়ান রবিউল এম ডি এম এ ইসলাম এবং হচ্ছে ইমন বি এই আটজন ইউজারকে আমরা ইনএক্টিভ লিস্টে নিয়ে গেছি এরপর আমার এখানে যে লিস্টটা ছিল ওখান থেকে আমি এগারো জন সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টের জন্য তৈরি করতে আসলে খুবই কষ্ট হয়েছে কারণ অনেকেরই কমেন্ট একশোর নিচে তবু কয়েকজনকে কনসিডার করা হয়েছে আশা করছি পরবর্তীতে এই জিনিসটা আপনারা করবেন না অন্তত পক্ষে একশোটা হলো কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন এটাই বলা ছিল সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আরে ভাই এই যে এখানে শুভ রাত্রি জনি প্রিন্স ঠিক চিহ্ন হোয়াট ইজ দিস गठनमूलक <laughs> दुखित दुखित सरि मन साफ करना चेस्ट कर बोझान बला हमारे दिन शेषे आठ जन दस जन यूजार भलो कर
मडारेटर भाई सकल मडारेटर भाई रूपक भाई रूपक भाई कथाटा छविंग धारणाजे चेस्ट करा भविष्य नियमित पोस्ट कर चेस्टा कर देखते सुविधा लेवल तीन पास कर मार्कडाउन व्यवहार गो मार्कडाउन जो अपनी अनुरोध कर नियमित पोस्ट कर मार्कडाउन व्यवहार कर पोस्ट मध्य लेखार बृद्धि कर एक विषय लेवल 
আসলে এই বিষয়টা আপনারা একটু ভালোভাবে মন দিয়ে শুনবেন আপনারা অনেকেই রয়েছেন আমি বারবার আপনাদের বলার পরও আপনারা কোনো কিছু দিচ্ছেন না যখন কোন অ্যাডমিন বা মডারেটর আপনাদেরকে পোস্টে কোনো মেনশন দেবে বা ডিসকর্ডে মেনশন দেবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা আছে বিধায় আপনাকে মেনশন দেওয়া হয়েছে আসলে এই বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন এবং গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়গুলো দেখবেন লেভেল তিন এর যারা ক্লাস করেছেন তাদের জন্য পরীক্ষা হবে আগামী রবিবার আর এখন আমি কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার সাইট গুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেই সাইট গুলোতে জয়েন করে নেবেন এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হয় সেখানে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে ফেসবুকে আপনারা আপনাদের পোস্টের লিঙ্ক গুলো শেয়ার করতে পারেন সেক্ষেত্রে ফেসবুকে সব ধরনের আপডেটও পেয়ে যাবেন শো ভাই जाना था सबाई <laughs> তো যাই হোক নমস্কার সবাইকে হ্যাঁ আশা করছি আপনারা ভালোই আছেন কারণ বর্তমানে আসলে আবহাওয়ার পরিস্থিতি তো খুব একটা ভালো না তো যাই হোক আশা করবো ভালো আছেন সবাই সবাই থাকবো তো চলে আসি আমার লেভেলে হ্যাঁ ওগুলো তো দেখুন আমার আসলে আপনাদের যে যারা উনিশতম ব্যাচে যারা রয়েছেন এবং কুড়িতম যারা ব্যাচেও যারা রয়েছেন তাদের তাদের প্রতি না আমার সত্যিকারের কথায় যে আমার কোনো অভিযোগ নেই আপাতত তারা যথেষ্ট তাদের মোটামুটি তাদের এঙ্গেজমেন্ট ভালো হ্যাঁ এবং তাদের মূলত যেটা সেটা হলো কোয়ালিটি অফ পোস্ট কন্টেন্টের কোয়ালিটিটা খুব ভালো এবং খুব ভালো করছেন এবং অনেকে লেভেল থ্রিতে চলে গেছেন খুব তাড়াতাড়ি এবং সেটার জন্য তাদের জন্য খুব খুশিও এবং একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা যদি ধীরে ধীরে নিজেদের এঙ্গেজমেন্টটা এবার অল্প অল্প করে বাড়াতে শুরু করেন মানে একটু ঘাটতি হচ্ছে আপনাদের আপনাদের ব্লগ একদম মানে দারুণ অসাধারণ হ্যাঁ কিন্তু একটু যদি এঙ্গেজমেন্ট আপনারা একটু বাড়ান তাহলে দেখবেন যে অন্যান্য লোক অন্যান্য যে আমাদের ব্লগাররা রয়েছে আপনাদের পোস্টে এসে তারাও কিন্তু কমেন্ট করবে এটা আপনাদের জন্যই হেল্পফুল হবে তো এটা দে ফলো করুন আমি আমি আমার আর কিছু আপনাদের কাছে বলার মতো কিছু নেই আশা করি আপনারা আপনারা যেভাবে করছেন আপনারা ভালোই করুন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ শুভদা আমাকে বলা বলতে পারছি তাড়াতাড়ি বলে নেই আসলে একটা একেবারে সত্যি কথা এবং দুঃখের বিষয় হচ্ছে এইবারের লেভেল ফোর এর ব্যাচের মতো ব্যাচ আমি আর কখনোই পাইনি খুবই হতাশ আমি এই ব্যাচ নিয়ে আপনারা হয়তো এটা একটা বিষয়ে বুঝতে পারছেন যে আপনাদের লেভেল ফাইভ এর এক্সামটা কিন্তু হচ্ছে না বারবার সবাই জিজ্ঞেস করছেন ডিএম এ জিজ্ঞেস করছেন বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করছেন যে আপনাদের লেভেল ফাইভ এর এক্সামটা কেন হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আপনাদের একেবারে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং হ্যাঁ আমি একদম একদম ক্লিয়ারলি ভাবে বলি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় আপনাদের পোস্ট কোয়ালিটির মান আমি আসলে বলতে পারছি না কারণ এক দুই জনের পোস্ট কোয়ালিটির ভালো বাদে আমি আর কারো পোস্ট কোয়ালিটি পাই না না ছবির কোয়ালিটি পাই না লেখার কোয়ালিটি পাই না মার্কডাউনের কোয়ালিটি পাই এবং পোস্টের সংখ্যা তো এতটাই কম যে দশ থেকে বারো জন লেভেল ফোর এর ইউজার আমার কাছে এখন থাকা সত্ত্বেও আমি এখন আজকে কোনো নমিনেশন দিতে পারিনি তার কারণ হচ্ছে আমি কোনো কোয়ালিটি ফুল পোস্ট পাইনি তার মানে হচ্ছে আপনারাই আপনাদের সাপোর্ট গুলো মিস করে যাচ্ছেন মানে একেবারে বিষয়টা এমন যে আপনারাই আপনাদের সাপোর্ট গুলো নিতে চাচ্ছেন না ভোট গুলো আপনারা নিতে চাচ্ছেন না 
আর অ্যাক্টিভিটি তো খুবই কম এক দুইজন ছাড়া আমি মনে হয় না আপনারা অন্তত কেউ লেভেল ফোর ব্যাচের কাউকে চিনেন আই মিন জেনারেল ইউজার আর আরেকটা রিকোয়েস্ট করব যে অ্যানাউন্সমেন্ট চ্যানেলটা দয়া করে চেক করবেন একটা কথা আমি অ্যানাউন্সমেন্টে বলে ফেলেছি সেই কথাটা বারবার এসে স্টাডি লেভেলে একবার ডিএমএ একবার জিজ্ঞেস করাটা খুবই বিরক্তিকর কারণ আপনাদের ডিএম এর জন্য অর্থাৎ অযথা ডিএম এর জন্য কিছু দরকারি ডিএম আমার কাছ থেকে একেবারেই ছুটে চলে যায় যেমন একজন লেভেল থ্রি এর ইউজার আমাকে গতকালকে আই থিঙ্ক আমাকে মেসেজ করেছিল আমি তার মেসেজ রিপ্লাই দিয়েছি অনেক পরে কারণ হচ্ছে এত অযথা ডিএম চলে আসে যে আমি যেটা বলা উচিত সেটা দিতে পারি না আর একটা কথা হচ্ছে লেভেল ফাইভ এর এক্সামটা কখন হবে বারবার জিজ্ঞেস করছেন আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি যতদিন পর্যন্ত আপনারা আপনাদের পোস্টের কোয়ালিটি পোস্টের কোয়ান্টিটি কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ডিসকোর্ট এঙ্গেজমেন্ট ভালো না করবেন ততদিন আপনাদের লেভেল ফোরেই থাকতে হবে কারণ যতদিন আপনারা লেভেল ফাইভে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছেন না আপনাদের ততদিন কোনোভাবেই লেভেল ফাইভ এর এক্সামটা দেওয়া দিতে দেওয়া হবে না কারণ লেভেল ফাইভ এর বেশিরভাগ মেম্বারদেরই পাশ করে দেওয়া হয় কারণ লেভেল ফাইভ এর এক্সামটা অনেকটা ফর্মালিটিস বলা চলে আর আরেকটা কথা কোন মেম্বারকে যদি কোথাও সেটা ডিসকোর্ডে হোক কিংবা সেটা স্টিমিটে হোক কোথাও যদি মেনশন করে क्वालिटी खुब खराब अपन क्या खूब खराब होना एक भलो भाव क्या कर ट्राइ कर रिप्लै देकम मेसेज सीन करा बुझी कारण मेसेजे रियक्ट छा কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন আমি বিরক্ত হয়ে এই মেসেজটা আবার দিলাম যে আপনাদের সাপোর্ট দিতে পারছি না আমি কারণ আপনারা করেনি তখন কিন্তু আপনারা এসেছে কথা বলতে জিনিসটা আসলে কতটা লজ্জাজনক তাই না কারণ আপনাদের এখন লেভেলে আছেন লেভেলে আছেন মানে আপনাদের শিখার সময় কিন্তু আপনাদের পুরো কনসেন্ট্রেটটা হচ্ছে টাকার দিকে বিষয়টা আমি ওপেনলি বললাম আশা করি আপনারা বিষয়গুলো ঠিক করে নেবেন আর একটা খুব খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা আপনাদের সকলকে বলছি শুধু লেভেলের মেম্বারদেরকে নয় অনেকেই রয়েছে যারা বিভিন্ন কমিউনিটিতে কাজ করেন আমাদের কমিউনিটি বাদে অবশ্যই এটা খুবই ভালো আপনারা আপনাদের সব জায়গায় অ্যাক্টিভিটিস বজায় রাখতে পারছেন তবে আমি কিছু মেম্বার দেখলাম যাদের অন্যান্য কমিউনিটিতে পোস্ট মিউট হয় প্লেগারাইজ অথবা স্প্যামিং অনেক কিছুর জন্য মিউট হয় তো আমি বলবো আপনারা অন্যান্য কমিউনিটিতে গিয়ে অপরাধ করছেন তার মানে হচ্ছে আপনাদের এই তার ফর্মটিতেই অপরাধ করছেন আমার বাংলা ব্লগের ক্লাসগুলো কিন্তু এই কারণেই করানো হয় যাতে আপনারা এসব অপরাধ থেকে বের হয়ে আসেন তার মানে আমার বাংলা ব্লগের মেম্বার হয়ে তারা যদি এই প্ল্যাটফর্মের কোন জায়গাতেই অপরাধ করেন সেটা আপনাকে আমার বাংলা ব্লকে জবাবদিহি করতে হবে আমি এমন কয়েকজনকে দেখেছি আমি আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারা এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকবেন আমি আপনাদের সরাসরি কোনো কিছু এখনো বলিনি তবে পরবর্তীতে অবশ্যই বলবো আর আপুদের কোন সমস্যা হলে আমাকে নির্দ্বিধায় ডিএম করতে পারেন ধন্যবাদ শুভ ভাই बोझा जाए मोबाइल समस्या हमारे তবে আমি যতটুকু আচ্ছা যাই হোক আমি আপাতত তাহলে মডারেশন প্যানেলেই বলি হ্যাঁ আপনারা কন্টিনিউ করেন সো ভাই হ্যাঁ না যে কিন্তু সো মাস এবার আমরা শুধু চলে যাব হ্যাঁ জানি না কত দিন ধরে গোটা দিদি গোটা দিদি কেন নতুন কিছু খুঁজে করে দাও কিছু না সে হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় সকলের প্রিয় মানুষের মানুষ আর কি আই হোপ সে প্রতিনিয়ত শিখছে এবং জানার চেষ্টা করছে তারপরেও দিদি এবং ছোট দাদার জন্য সকলেই আশীর্বাদ করবেন এটা ছিল বলার আর আই হোপ তারা যদি কখনো এখানে অ্যাক্টিভ হয় তাহলে অবশ্যই তারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে 
থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এবার তুলে দেবো শুধু লন্ডনে দেখি লন্ডন থেকে কি বাচ্চা চলে আসে তো তুমি যে কাজটা করতে হবে সেটা আপনাদেরকে একটু ফ্রেন্ডলি স্টপ রাখতে হবে কারণ মিজিরা ম্যাম লিখে পাঠালেন আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন সবচেয়ে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই অনেক ইউজার কমে গিয়েছে আসলে স্কিমের প্রাইস পড়ে যাওয়া আর এসবিডি পে আউট বন্ধ হয়ে যাওয়া এগুলো কিন্তু সবই সরি সবই সাময়িক এবং পারমানেন্ট নয় যেসব ইউজার শুধুমাত্র এই কারণে তাদের অ্যাক্টিভিটি উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য বর্তমানে সাপোর্ট কমিয়ে দেওয়া এবং স্কিম প্লেস ও এসবিডি পরে তাদেরকে আর বাড়তি কোনো সুবিধা এবং সাপোর্ট দেওয়া না দেওয়ার পক্ষে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো লাগলো কথাটা সম্মানীয় অ্যাডমিন প্যানেলকে আমি অনুকূল বিষয়টি বিবেচনা করতে এটা কিন্তু নিজেদের সৃষ্টিশীলতা বিকাশের একটি মাধ্যম অর্থ উপার্জনতা গৌণ আমি মনে করি আশা করি সকলে এই ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এটি ছিল আমার বলা থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক কথাই বলেছেন ম্যাম আর আমি আপনার সঙ্গে একদম একমত সুবিধাবাদী ইউজার আমি কোনোভাবেই পছন্দ করি না এবং আমি এটার পক্ষে প্রথম থেকেই না থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিরা ম্যাম অনেক সুন্দর একটা শুভেচ্ছা বার্তা বলে দেওয়ার জন্য তো এবার যেহেতু মোটামুটি আমাদের সকলের কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেখি এবার কে আসে যাই হোক সকলের প্রিয় আমাদের সকলের প্রিয় দিস ইজ ইউর টাইম ওপেন ইউর মাইক ওয়েটিং ফর ইউ এখন আমরা দাদার কথা দিয়ে শুনবো দাদা আপনার মাইক অফ আছে ল্যাপটপে শোনা যাচ্ছে আমি শুধু কন্টেস্ট নিয়ে কথা বলবো আজকে সাতটাই দারুণ হয়েছে মানে লাস্ট থেকে শুরু করে শুভ থার্টি ফাইভ থেকে শুরু করে পড়েছি আনিস হ্যাঁ আনিস স্বামী আনিস স্বামী পড়ব সাতটা পড়েছি সাতটাই দারুণ হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে টাইম লাগবে খুব পড়তে অনেকটা চল্লিশটা পোস্ট খুটিয়ে খুটিয়ে পড়া আন্দাজে তো আর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করা যায় না এই জন্য আমি টাইম তিন দিন আরো এক্সটেন্ড করতে চাচ্ছি আর চার দিন লাগবে আমার বিচার কমপ্লিট করতে কারণ সময় লাগবে আসলে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সাতটা পড়লাম সাতটাতেই মানে চারটা পোস্ট পড়লাম চারটেতেই মানে বলাটা একটু অন্যরকম মেয়েরা প্রতারণা করেছে আর কি দেখলাম একটাতে ওয়ান সাইডেড লাভ যেটা এখনো ফুলফিল হয়নি আর একটা চলছে আর কি জাস্ট কন্টিনিউ করেছে কয়েক মাস সেটা তো আমাদের অ্যাডমিন আর আর একটাও দেখলাম যে মেয়েরা মানে এখনো কোন লেভেলে আছে সে নিজেই বুঝতে পারেনি আর কি মেয়েটা পছন্দ করে কি করে না এখন যে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা সবার যেটা বললাম চলতে থাকুক কত দূর যায় মেয়েরা প্রায় পার্টিসিপেট করেনি প্রায় দেখলাম এখানে মনে হয় কুসম তো মেয়েরা এক থেকে দুজন মনে হয় করেছে পার্টিসিপেট এক দুই তিন চার না আছে 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 পাঁচ ছয় হ্যাঁ সাত সাতজন মেয়ে আর তেত্রিশ জন ছেলে পার্টিসিপেট করেছে অনেকেই দেখলাম সত্যি কথাই লিখেছে ম্যাক্সিমাম বানিয়ে কেউ লেখেনি বানিয়ে লিখলে বোঝা যায় পড়লে কিন্তু এই জিনিসটাই খারাপ যে কারোটাই তেমন সবারটাই আনসাকসেসফুল কয়েকজন যাদের নতুন শুরু হয়েছে তাদেরটাই সাকসেসফুল যাই হোক প্রত্যেকের লেখা খুব ভালো হয়েছে আর কি মানে এখান থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এবার বার করা খুব কঠিন পাঁচশো স্টিম প্রাইস ছিল তো ওটা আমি টু থাউজেন্ড স্টিম করেছি পনেরোশো অ্যাড করে দিয়েছি কারণ অনেককেই প্রাইজ প্রাইজ দেওয়া লাগে অনেক কারণ এত বেশি ভালো লেখেছে অনেকেই যে সেখান থেকে 
মানে বাছাই করে দিতে গেলে সম্ভব হয়ে যাবে টাইম লাগবে আমি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি সাধারণত আমি তো আপনারা জানেন আমার নিজের হোস্ট করা কন্টেস্ট গুলো আমি খুব ভালো করে না করে বিচার করি না ভাষা ভাষাও পড়ি না ওটাই পড়ি প্রথম থেকে শেষ ভাষা প্রয়োগটা চমৎকার রয়েছে আর কি মানে বেশ সাবল লেখার হাতটা ভালো দেখলাম বেশ সাবল নীলভঙ্গিতে লিখেছে এবং যথেষ্ট সাহিত্য মন্ডিত লেখা আর শুভ থার্টি ফাইভ আমাদের এডবিন মহোদার না নিয়েই ভালো উনি সবসময় ভালো লেখেন এবং ওনার ওনার সত্যবাদিতাও পছন্দ হয়েছে আমার উনি সঠিক সত্য কথাই লিখেছেন কিছু ছেলে আছে তারা বারবার প্রেমে পড়ে এটা আমি বোঝা ওনার ইয়েটাই অন্যরকম ইমরান হাসান এনারটাও বেশ কষ্টের আছে বেশ কষ্ট লাগলো ইমন ফোর্টি টু এটা তো যেটা পড়লাম যে এখনো মানে অনসাইডেড চলছে আর কি কনফার্ম না সঠিক করেছিলাম এবিবি ফানের ব্যাপারটা তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছি তেত্রিশ জনকে সাই ফক্স ভোট দেওয়া হবে তো সেখান থেকে এখন ইয়েটা পাল্টে দিয়েছি কমেন্টে ভোট দেবো না जुलई খুব বেশি দিন কিন্তু হয়নি এর ভিতরে এসবিডি পে আউট কয়েকবার চালু হয়েছিল এসবিডি পে আউটটা দ্রুত হয়ে যাবে বিটকয়েনও উপরে উঠবে সময় লাগবে শুধুমাত্র ইনকামের জন্য না করে আপনারা যেমন হ্যাং আউট হয় যে ভালো ভালো লেখা আছে এগুলো অন্যের লেখা পড়লে একটা আলাদা একটা আনন্দ পাওয়া যায় আমি আজকে পড়লাম তো এটা মানে তানজিরা ম্যাডামের সাথে আমি একমত যে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য না এটা আপনাদের নিজেদের সৃষ্টিশীলতা আনন্দ সবকিছুর জন্য এটা করতে থাকুন অতীতে বহু ভাঙা করার ইয়ে এসেছে তো আপনাদের তো কোনো লস নেই ফ্রি ইনকাম অনেক মানুষ আছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা লস করেছি ক্রিপ্টো ধসে কেউ দশ হাজার কোটি টাকা কেউ পাঁচ হাজার কোটি টাকা এরকম লস লোক আছে তারা যদি বেসে পড়তে থাকতে পারে প্রতিদিন কাজ করতে পারে তা আপনাদের উপরে কোনো আপনার তো কোনো অসুবিধা নেই আর আমি আর অ্যাডমিন প্যানেল কে বলবো তানজির ম্যাডামের সঙ্গে আমি এক ব্যাপারে একমত হচ্ছি যে যারা ইনঅ্যাক্টিভ আছে তাদেরকে আর বেশি খুশি লাভ নেই অত নক করে লাভ নেই বরং যারা অ্যাক্টিভ আছে তাদের ইনঅ্যাক্টিভদের ভোটটা তাদের ভিতরে ডিস্ট্রিবিউট করলে ভোটিং পার্সেন্টটা বেটা বাড়ানো যাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যেটা আর এমই থেকে ভোট পড়ে আমার বাংলা থেকে পড়ে সেটা টোয়েন্টি ফাইভ বা থার্টি পার্সেন্ট করা যাবে এবিবি স্কুল থেকে যেটা তিরিশ পার্সেন্ট পড়ে সেটা ফোর্টি পার্সেন্ট করলে প্রায় চার ডলার হবে গো তখন তাদের আমি চাচ্ছি যারা ভালো কাজ করে টাকার জন্য করে না অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি লেভেল তাদের বেশি তাদের পার্সেস বাড়িয়ে দেওয়া হয় কারণ যারা ইনঅ্যাক্টিভ আছে তাদের কফ করে দেওয়া আবার যখন ঠিক হবে তারা আবার আসতে চাইলে আসবে কিন্তু এরকম করতে গেলে আমাদের অ্যাক্টিভ ইউজারদের যারা নিবেদিত প্রাণ তাদের একটু অবিচার করা হয়ে যাবে এই জন্য একটা মিটিং করে আমরা ওটা ঠিক করে নেবো যে যারা সুপার অ্যাক্টিভ তাদের কালাদা সাপোর্ট যারা ইনঅ্যাক্টিভ তারা তাদের বলা যায় আপনারা তো আপাতত বসে থাকুন দাম টাম বাড়লে আবার আসবেন তখন সবাইকে আবার সাপোর্ট দেওয়া হবে জাস্ট এটাই কথা বলা ছিল আর কন্টেস্ট পরে আমার বেশ কষ্ট লাগছে এটা বল মানে ফেইলিয়র তোর সাকসেস দেখলাম আচ্ছা আমি একটা কথা বলতে চাই দাদা হুম আমি একটা কথা বলতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলো হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি আসলে এখানে আপনি বললেন না যে মেয়েরা হচ্ছে এখানে বেশি দোষী কারণ হচ্ছে লিখছে বেশি ছেলেরা এখন যে লিখবে যে যার কষ্টের কথা লিখবে সে কিন্তু ওই বিপরীত পক্ষকেই দোষ দিয়ে কথা লিখবে তো এখন যদি মেয়েরা বেশি লিখতো তাহলে ছেলেদের দোষ বেশি হইতো কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে মেয়েরা কখনোই যে ফেইলিওর হয় ওইটা সবার সামনে তুলে ধরার ট্রাইটা করে না ট্রাই না একেবারেই কখনো যদি ব্যর্থ হয় ওইটা কখনোই কারোর সামনে তুলে ধরে না তো সেই কারণেই এখানে ছেলেদেরকে কম পাই না সব বলে লাভ নেই আমি বলি মেয়েরা কেন লেখেনি 
লিখলে নিজের প্রতারণার কথাই লিখতে হবে তো কে দেশে নিজের প্রতারণার কথা লিখতে না না দাদা এটা হচ্ছে যে আমি একবারে দাদা এটা এক এক মত দাদা ঠিক বলছেন দাদা 100% আমি যেটা বললাম সেটা বলছেন দাদার রূপক ভাই কয়টা কয়টা করে প্রেম করছেন রূপক বাবু একটা করে সামনে করে নিয়ে কোন সেটা আফিস ভাই দেখেন দুইজন চুপ করে আছে এখন সবচেয়ে সত্যবাদি হইতেছে হাফিজ ভাই নি কোন দোষ নাই না না আমি না না দাদা তো কারো দোষ যায় না দাদা তো লিখে আছে সবাই এক্সপেরিয়েন্স আছে সেটাই বললো দাদা না আর এটা তো লিখবেই তাই তো সঠিক কারণ মেরা লিখবে কারো মেরা লিখলে নিজের যেটা বললাম নিজের প্রতারণার কথাটাই লিখবে এখানে একবারেই একমত না দাদা এখানে কোন মেয়ে একমত না ওইদিকে হচ্ছে কাশি <laughs> সারে <laughs> 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 আমাদের ঘরে তো এসি বন্ধ হয় না কখনো প্রায় একটা সমস্যা দু ঘন্টার মতো মনে বন্ধ থাকে দু দু ঘন্টা তিন ঘন্টা বন্ধ থাকে আর একুশ বাইশ তেইশ ঘন্টা চলে সেখান থেকে লাকি তিরিশ জন ইউজার বা তেত্রিশ জন ইউজার কে সিলেক্ট করা হবে পরেই বলবো আর যারা হচ্ছে এখন পর্যন্ত ধারণা যে অনগোইং ইয়াটা চলছে যেহেতু ব্যস্ত মানুষ আর পড়তে পারছে না এখনো আই হোপ সকলেরটাই পড়বে তিন দিন টাইম দিন চব্বিশ তারিখ মানে করা হয়েছে যারা করতে পারেন এবং যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে আপনিও লাকি উইনার হইতে পারেন আর সর্বমোট কোনোভাবে মিস করা যাবে না ইয়েস দুই হাজার সেটা হচ্ছে লিখতে হবে আপনারা সবাই ভালো লেখেন আপনাদের জন্য মোটামুটি এরই মাসটি আমাদের অ্যাডমিন মডারেটর এবং ফাউন্ডার যে কথা ছিল সেগুলো শুনে ফেলছেন তারপরেও আমি যে কথাগুলো বলবো সেটা হচ্ছে পাওয়ার অফ কন্টেন্ট নিয়ে সেটা আবারও চলমান থাকবে পাওয়ার অফ মানে হচ্ছে নিজের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেন বুঝে গিয়েছেন কেন পাওয়ার অফ জরুরি আর তারপরে কন্টেন্ট সম্পর্কিত কথা শুনলেন তারপরে যদি কথা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এবি স্কুল নিয়ে এবিবি স্কুল নিয়ে কথা আসলে আমাদের সব অ্যাডমিন মডারেটর যারা যারা যেখানে কি অবস্থায় আছে একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনাদেরকে শেখানোর জন্যই কিন্তু এই কাজগুলো করা হচ্ছে আমি একটু নরেন ম্যামের সঙ্গে কথার সঙ্গে একটু ইনক্লুড করবো আমরা দেখেছি 
ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এটা হচ্ছে বলার ছিল আর সেই সময়ে অবশ্যই এক্সট্রা ফাইভ পার্সেন্ট এডিশনাল বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে আচ্ছা আমার কথা কি ক্লিয়ার হাফিজ ভাই শেখার কারণ দিন শেষে আমি মানুষ খুঁজে পাই না ভাই যে মানুষ যদি মানুষ মানুষ হইতো তাহলে এত লোডশেডিং কেন এত জনমূল্যের উদ্যোগতি কেন আপনারা চেষ্টা করবেন মানবিক হওয়ার জন্য যতটুকু হচ্ছে ডোনেট করার আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ডোনেট করবেন কারণ আমাদেরকে দেখা যায় প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো যে কোনো ইউজার হয়তো আপনি নিজেই সমস্যায় পড়ে গেলেন এবং আপনার সমস্যা এবং আপনার কেসটা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে মিলে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সহযোগিতা করতে পারি তবে আবার অনেকেই এটার কুটিলতা পূর্ণ বুদ্ধি করে অনেক কিছুই করে সেই কেস গুলো ফেল হয়ে সেখানে অনেকগুলো অ্যাপ্লাই আসছে তো তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে হিরোইজম হিরোইজম হচ্ছে প্রজেক্ট তো হচ্ছে আমাদের সাপোর্টটা কিন্তু লিমিটেড যেহেতু আমাদের সাপোর্ট লিমিটেড তারপরেও আমরা চেষ্টা করি কিন্তু কোন ইউজারের পোস্ট যেন সাপোর্ট এর বাইরে না চলে যায় সেখান থেকে যদি আপনাদের হিরোইজম আইডিয়াল স্টুডেন্ট ডেলিগেশন করা থাকে তাহলে সহজেই সেখান থেকে ভোট পাবেন এবং সাপ্তাহিক ইউজেশন রেওয়ার্ডটা কিন্তু পেয়েছেন দ্য মেইন পয়েন্ট যদি আপনাদের রেডিয়াল স্পিচ থেকে তাহলে অবশ্যই সেটা হিরোইজম এ ডেলিগেশন করতে পারেন আর সর্বনিম্ন পাঁচশো এসপি যদি ডেলিগেশন করেন তাহলে প্রত্যেক দিন ভোট পাবেন প্রত্যেক পোস্টে প্রত্যেক পোস্টে মানে যদি করেন হচ্ছে ভোট পাবেন তো আমি দেখতে চাই আপনি অযথা সিম্বল দেন না কাইন্ডলি যদি কিছু বোঝার না আমাদের সঙ্গে নির্দ্বিধা কি অন্য কোন জায়গায় কথা বলতে পারেন তাহলে আমরা সেটা অবশ্যই সলভ করার চেষ্টা করি তারপরে যে ব্যাপারটা দাদার প্রশ্নটা কিন্তু অনেক মজার ছিল যেটা হচ্ছে হিরোইজম নিয়ে তো আপনারা কথা শুনলেন আর সঙ্গে আর একটা কথা ইনক্লুড করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের সাইফক উইক কিন্তু এভরি মন্ডে টু সানডে প্রত্যেক সপ্তাহের হচ্ছে সম্ভার থেকে রবিবার পর্যন্ত হচ্ছে পরে কিন্তু দেখবেন যে হচ্ছে সঞ্জিরা ম্যাম একটা পোস্ট করে দেয় যারা সাপোর্ট বঞ্চিত ইউজার তাদের আর তারপরেও আমি একটা কথা বলি সবার অভিমানের জায়গা থাকে মান অভিমানের জায়গা থাকে যেহেতু এরকম একটা ওপেন প্ল্যাটফর্মে সবাই আসতে সেটা 
তারপরে বলবো যে হচ্ছে লেগে থাকুন অভিমান একটা সময় দেখতে যাবে হয়তো আপনার সামনে ভালো করতে পারবেন এমনটাই প্রতিষ্ঠা করি তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে प्रतिनियत थ्री डेज मध्य हम सिनियर <laughs> कलिग हाफिज भाई सम्पर्क हाफिज भाई अपनी कथा मजा पासी ट সেগমেন্টটা শুরু করছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার ভাই আপনারা একটু তাহলে কন্টিনিউ করেন আমি তো পাচ্ছি না চাইলে পিন করার জন্য পুরো মডারেটর নিতে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের শর্টে গুতু যেগুলো হবে একটু পিন আপ করে দিবেন হ্যাঁ হাফিজ দা যদি ফ্রি থাকেন তাহলে আপনি করে দিন ঠিক আছে তুমি কই যাচ্ছে সবাই একটু লক রাখবেন नियमगुलो दीची चार्ट क्यूज क्वेश्चन करा प्रति क्यूजर जो टू पॉइंट फाइव स्टीम कर देते क्यूजर अल्टारनेटिव क्वेश्चन थको एक बार सर्व एक जन सर्वोच्च एक बार विजयी होते ठीक है टाइम स्टार्ट को रक्त ग्रुप के सर्वजनीन दाता इनवार्सल डोनार बला क्वेश्चन हाफिज भाई लक्ष्य देखे शेष सब हमें सठी उत्तर टी दिए दीची प्रश्नारा समय 
আধুনিক কবিতার জনককে এটা শুভ ভাইয়ের পক্ষ থেকে আসছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এরপর আমার পক্ষ থেকে একটা কুয়েশন আসছে আমি প্রতিবার মতো এবারও মুখে কুয়েশনটা করব যখন টাইম স্টার্ট বলবো আপনার আনসার দেওয়া শুরু করবেন টাইম স্টার্ট জীবনের হাটে সকল বেচা কেনা শেষে শেষ শেষ করে একদিন হঠাৎ মুসমিক কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর প্রথম প্রথম খোঁজ খবর নিত আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে কিরণ আজকাল বুড়ো মুকবুলের ঘরে থাকে যে লাইন গুলো এগুলো কোন উপন্যাসের মেন চরিত্রটা বলেছি মন্তু আসবে টুনি গতবার যখন আনসারটা করেছিলেন দুইটা একসাথে করেন নাই যার ফলে পিছিয়ে পড়েছিলেন এবার একবারে সর্বপ্রথম দিয়েছেন উত্তর কেউ দিতে পারে নাই ওইটার উপর ওটার পরিবর্তে আমি এখন একটা করছি একটু আমি মুখেই করছি ম্যাম সাহেব উপন্যাসটি কে লিখেছেন ঠিক আছে যেহেতু দাদা একবার বিজয়ী হয়েছেন এরপর সঠিক উত্তর কে দিয়েছেন নিমাই ভট্টাচার্য যারা মন খারাপ করেন আপনার জন্য ওয়ান স্টিম পাইলে হাফ আপনার অনেক আছে কারণ ম্যামের হচ্ছে 
কারণ ম্যাম এর লিখে মানুষ করে না বস্তের সংখ্যা কমে গেছে দাদা মেয়েদের বদন করে যে পাই মন পাবি কি মন মাঝি বাসায় নেই জিলাপি ব্যবস্থা করেন বিদ্যুতের সঙ্গে সমস্যা তাই ওকে আমি হচ্ছে আমি আমার গিয়েছি কংগ্রেচুলেশন আপনি मन भलो करते भलो लगलो বাবা গান তো হবে তারা ওই লিস্ট থেকে গিয়ে আছে সেটা দেখতে হবে না সুপার অ্যাক্টিভলি যদিও মানুষের খারাপ তারপরেও কিন্তু একটু আমি বলবো যারা হচ্ছে পরেও যারা একটু চেষ্টা করেন যে বিভিন্ন সময় মার্কেটে চোখ চোখ রাখার জন্য তারা কিন্তু এর মাঝেও কিন্তু ভালো আর্নিং করতে পারছে তো ওটাই বলবো যে একটু চোখ রাখেন সেদিন মনে হয় দুই তিন দিন আগে ঠিক পর পর্যন্ত উঠছিল ইয়াতে চোখ রাখলে চোখ হবে নাকি কান ভাবছিলাম আজকে দাঁড়ানো শুনবো কিন্তু আমার সর্বনাশ করেছে ভালো হোক এই কামনাই করি তুমি এখান থেকে একটা ওষুধ নিয়ে যাও এখন যে নামগুলো বলবো তাহলে একটু কথা বলে নেই আমরা কিন্তু এই শতপথিক গুলোর মাঝেও কিন্তু প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখছি मोहम्मद এই মোহাম্মদ সাইদ ভদ্র লোককে আমি বলছিলাম উনি একবার মাঝে খুব ফ্রাস্ট্রেড হয়ে গিয়েছিল আমি বলতাম যে লেগে থাকে ওনার কমেন্টস আমাকে খুব ইন্সপায়ার করে এনে রকি জীবন ফোর সেভেন রয় সজীব ওয়াহিদ সুমা মারুফ এজিএস আজিম মুনমুন বিশ্বাস এম ডি রাজু মাহবুবুল লিমন দে আর ডুইং গুড মোস্তাফিজু ডাবল জিরো ওয়ান সিয়া সেলিনা সাথি লিমন ডাবল এইট রায়ন ট্রিপল ওয়ান এস শিফা তানিয়া সিক্স নাইন মরিয়ম কাজির হ্যান ইসরাত নিন রিপন ফোর হান্ড্রেড समय যার যার টুনি আছে তার সেই টুনি কে আপনারা যত্ন নিবেন 
তো এরই মাঝে মোটামুটি আমাদের শেষ হয়ে গেল আজকের হচ্ছে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আর সব শেষের দিকেই তবে শেষ না বললেই নয় এখন তুমি কি আছো নাকি হারিয়ে মোটামুটি আমরা যেহেতু তোমাকে মোস্ট ওয়েলকাম আর তুমি আমার সঙ্গে হিসাবে আই হোপ আমরা দুজনে মিলে কারণ ঈদের পরে আমরা একটি প্রোগ্রাম করেছি আজকে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম করতেছি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যদিও মনটা একটু খারাপ দাদার কথা শুনে কেন কেন না ঈদার নাকি বেশি প্রতারক হয় কারণ আমি আমি আসলে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে কাজ করে আসছি যতগুলো নারী নির্যাতন মামলার ইস্যু দেখেছি দুই পক্ষ কথা বলেছি ততগুলোর বেশিরভাগ গুলোই আমি পেয়েছি ছেলেরা অবহেলা করে নারীদের এবং নারী নির্যাতন মামলা হয় ঠিকই আছে কিন্তু সেখানেও নারীরা যে তার বাকিগুলো পড়লে আরো কিছুটা জানতে পারবে নির্যাতনের কথাই বলে পুরুষ নির্যাতনের কথা কেউ কখনো বলে ধরন গুলো ধরন আর পুরুষ নির্যাতনের ধরন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম সমাজে <laughs> বন্ধু তোর লাই গারে বন্ধু তোর লাই গারে আমার তনু জর জর মনে লয় সারি আরে যাইতাম ভুয়া বাড়ি গর বন্ধু তোর লাই গারে অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার এখান ঘর অরণ্য জঙ্গলার মাঝে আমার এখান ঘর বায়ো নাই বান্ধব হো নাই মর কেলই বখবর বন্ধু তোর লাইকারে বন্ধু 
তোর লাই গারে আমার তোনু জরু জ মনে লাই সারিযারে জাইতাম তুযা বারি ঘার বন্ধু তোর লাই গারে বটো ব্রিখের তলে আইলা সাযা পাই বাহার আশে বটো ব্রিখের তলে আইলা সাযা পাই বাহার আশে নালপাংগি আহার তোকে আমার কর্ম দোস্টে হাইরে নালভাংগি আহার দ্রোঠে আমার কর্ম দোশে বন্ধু তোর লাইগারে বন্ধু তোর লাইগারে বন্ধু তোর লাইগারে আমার তোনু জরো চার মনে লাই সারি আর জাইতাম তুযা বারি গার বন্ধু তোর লাইগারে নদি পার হইতে গেলাম নদি রো কি নারে আমারে দে কি আরে নোকা দুরে দুরে ভাসেরে বন্ধু আমারে দে কি আরে নোকা দুরে দুরে ভাসেরে বন্ধু তোর লাইগারে বন্ধু তোর লাইগারে আমার তোনু জরো চার মনে লাই সারি আরে জাইতাম তুযা বারি ঘার বন্ধু তোর লাই গারে ধন্য বাদ আপু অনেক সুন্দর হেছে মিযা থেন্ক ইউ আপু কারু কানের জুদি কিসু হোয় জায় তালা আমাশে জুবাজো কুত্তে বলবেন আপি কি কানে� বরাবরই আমি দেখছি এক থেকে তিন নম্বর সিরিয়ালের মধ্যেই তিনি থাকেন আর তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় বৃষ্টি চাকির মেয়ে আমরা এবারে মঞ্চে ডাকছি আহ্বান করছি বৃষ্টি চাকি শুনবো তার মেয়ের কণ্ঠে গান এখন আপনারা আমার মেয়ের কণ্ঠে একটি গান শুনবেন সবাই আমি কি শুরু করব আচ্ছা তুমি জে আমার হোগো তুমি জে আমার তুমি জে আমার হোগো তুমি জে আমার কানে কানে শুধো এক বার বলো তুমি জে तुम्हें 
আমি গান গাইব আমাদের বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রয়াত আইবার চু একটা গান শুরু করছি আমি পারিনি বসাতে তোমাকে মনের ব্যথা আমি পারিনি বসাতে তোমাকে আমার মনের ব্যথা তুমি তো শুধু তোমার সুখের কথা তুমি তো বলছ শুধু তোমার সুখের কথা সে তারা আমি পারিনি বোঝাতে তোমাকে মনের ব্যথা আমি অনেক পথ ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে তোমার পথের দেখা পেয়েছি আমি অনেক পথ ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে তোমার পথের দেখা পেয়েছি বড় হৃদয়ে তোমাকে মনে রাখতাম আমি অনেক ব্যথা সয় চলো চলো তো চোখের জলে তোমার চলে যাও দেখেছি আমি অনেক ব্যথা সয় চলো চলো চোখের জলে তোমার চলে যাওয়া দেখেছি আরো রাতের মনে খে আমি কেঁদেছি আজ হলো না বলা আমার কথা সে তারা ঘোরা আমি পারিনি বুঝাতে তোমাকে আমার মনে ব্যথা তুমি তো বলেছ শুধু তোমার সুখের কথা তুমি তো বলেছ শুধু তোমার সুখের কথা সে
जी थैंक यू वेरी मच जी भैया हमें भले हो जी जहिदुल इसलम एक कविता परेशन कर नाम मानुष दिन प्राण आदमरा पाषाण रसे खूब जान स्पर्श कर आज के दिन शेषे के लिए चार लाइन लिखे एक आशा करी भलो लगे राष्ट्रखने तुम एक समुद्र गभर चोखे हारत से तुम्हें खुजे पे जीवने जो सन्धा पेड़ अंधकार माना तब कि तुम स्पर्शे अनुभूति गो हजार बचर पर मरुर बुके प्राणे स्पन्द नाम शुभ गाय बेडीआउट धानी 
সাথে তোমাকে ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমার জন্য সরি আমি সত্যি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ যে অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে আমার জন্য প্রোগ্রাম लिखे तुम भूले जेते तुम्हें भावते जल आसे चोखे हो शेष चिठी लिखे तुम भूले जेते तुम्हें भावते जल आसे चोखे मुखे बला जाए प्रथम प्रेम स्मृति मुछे फेला जाए ना बुके कत बैठा तो तुम ना लिखे तुम भूले जेते तुम्हें भावते जल आसे चो ফেলে আসা ভালোবাসা ভুলে থাকা যায় না প্রথম প্রেমের স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না হো ফেলে আসা ভালোবাসা ভুলে থাকা যায় না প্রথম প্রেমের স্মৃতি মুছে ফেলা যায় না আর ভাই বলো তুমি এ কথাটি বলো না আমি যে মানতে পারি না তোমাকে ভুলে যেতে বলো না ও শেষ চিঠি লিখেছ তুমি ভুলে যেতে তোমাকে ভাবতে জল আসে চোখে শেষ চিঠি লিখেছ তুমি ভুলে যেতে তোমাকে ভাবতে জল আসে চোখে ধন্যবাদ मन
প্রচুর গরম হ্যাঁ এরপর যে গান নিয়ে আসছে এফ আই নয়ন কথাটা শেষ করতে দেন আপনি যেখানে নাম ড্রপ করেছেন আপনার কারণে আরো দু একজন ইউজার বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে দেখা যায় যে লিমিটেশনটা তো খুবই কম দশ জনের বেশি নিতে পারে ঠিক আছে এরপর থেকে একটু সিনসিয়ার থাকবেন জি ভাইয়া মনে করেন যদি এই যে ওয়াইফাই আছে তো এখন কারেন্ট না থাকলে তো আর ওয়াইফাই চলে না ভাইয়া এই জন্য ফোনের নেট দিয়ে চালালে একটু সমস্যা হয় দিস ইজ ইওর প্রবলেম ঠিক আছে ভাইয়া শুরু করুন বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাতে কেন বাঁধাইলি বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাতে কেন বাঁধাইলি শালক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালক ফোটে লো রাইতে শালক ফোটে হে শালক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালক ফোটে লো রাইতে শালক ফোটে হে হে যার শনে যার ভালোবাসা যার শোনে যার ভালোবাসা সেই তো মজা লোটেল বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বন্ধাইলি বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বন্ধাইলি শাওন ভাদর মাসে জামাই আদর করে লো জামাই আদর করে শাওন ভাদর মাসে জামাই আদর করে লো জামাই আদর করে ইচ্ছে জামাই করবো আদর ইচ্ছে 
আমার জামাই ধান বয়ে ঘাম ধরে সোনাতে ঘাম ধরে দুঃখে ভাটিল সোনা দিয়া হাত কেন ভালোবাসা ধন্যবাদ ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন দেওয়া হবে তখন আপনি যদি লিস্টটা দেন আর নাম যদি ওখানে থাকে তাহলে একটু নেটওয়ার্ক কিছুটা পাঁচটা ইয়েটা করবেন শুনেছি মিষ্টি গলায় দিলর ভাই কি আছে আপনি ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ কি গান শুরু হয়ে আসছে আমি আমাদের এখনো মাঝে মাঝে মাঝ রাতে ঘুমের ঘরে শুনি তোমার যেন তুমি এসেছো ফিরে তুমি চলে গেছো অনেক দূরে এই মনে রাঙি না ছেড়ে তুমি চলে গেছো অনেক দূরে এই মনে রাঙি না ছেড়ে এই রাত সেই রাত কেটে গেছে কত রাত কষ্টের হাওয়া বুকে দিয়ে আর পরে আছে কত না স্মৃতি বন্দি মনের কারাগারে এই রাত সেই রাত কেটে গেছে কত রাত কষ্টের হাওয়া বুক দিয়ে 
আর পরে আছে কত স্মৃতি বন্দি মনের কারগারে তুমি চলে গেছ অনেক দূরে এই মনের আঙিনা ছেড়ে সরি আসলে ফার্স্ট টাইম কোন প্ল্যাটফর্মে এরকম ই করার আমার মধ্য আমার খুব ভালো ছিল না সব নিয়ে আসছে দুঃখ তো হয় যে অনেক সুন্দর হয়েছে ভাইয়া ভগবান দেখ দেখ সাথে আমাদের মোটামুটি আমাদের যে টাইমটা থাকে সেটা মোস্ট শেষের দিকে আর সম্ভব আমরা দুই তিন মিনিট বলবো তোমরা কি কয়েকটা কথা বলবে সাথে এই পর্যন্ত আমার কবিতা শোনানো হয় নিবন্ধিত সিলমোহর ছাড়াই তোমার ব্যস্ততম সময়গুলোকে মধুময় করে তোর প্রীতির পরশ বলিয়ে স্মৃতির ভান্ডারে যোগ কর নীলাকাশ নীলম্বরী এবং নীলিমা কখনো উড়াল দাও সীমাহীন নীলে কখনো সমুদ্র সৈকতে কখনো ভ্রমণকারী যাত্রাপথে মিলে মিশে হও একাকার তুমি কখনো কখনো চরমান যন্ত্রযানের বিকট শব্দে আজমক্কা হারিয়ে ফেলো শ্রবণ শক্তি কখনো নীলিমার মুখোমুখি মায়া বিচাহনিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নীলিমা আরো আগে কেন এলে না কখনো তোমার সোনের মল ঠোঁটের কারুকাজ একে দাও নীলিমার ঠোঁটে বুকে বুক মিলিয়ে মধুর আলিঙ্গনে মোহনীয় আবেগে একাকার হ দুজন দুজনে নীরব নিভৃতে নিবন্ধিত শিলমোহর ছাড়াই নিমজ্জিত নির্ভরতা ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ সাথে এবং তোমার যাই হোক এই মাধ্যমে আজকে শোটা আমরা এখানে শেষ করে ফেলছি থ্যাংক ইউ সো মাছ সাথে আমাকে শুনতে চাই মায়ের পেটে বাপের জন্ম দুধ খাবি তুই কার বাপে কি দুপুর বেলায় দিয়ে বেলায় বউটা এলো ছেলে কোলে নদীতে মারে ঢেউ সাগরে হে জল নাই নদীতে মারে ঢেউ আমার বাপ যখন হয় নাই যখন হয় নাই
बोलते हैं थैंक यू सो मच बोलिए प्रत्याशा आजकल मत शुभ धन्यवाद सबा गुड नाइट